तो दुई नम्बर क्लस अच्छा क्लस चलकालीन समय मेसेज ना दी बेटार है हाँ क्लस शुरूते जिज्ञासा कर क्लस शेषे कोश्चन थे से आलोचना करब आपात तो क्लस टा कंटिन्यू करी प्रथम देखते पंद्रहोर्डी सब टुल मेजिक प्रथम पर माइनस टेड़े दी माइनस कमाते निर्दिष्ट अंश रेखे चारे ग चारिलेक्शन 
एड कर दिल एड कर दिल एखान एड कर दिल एखान एड कर दिल एखान एड कर दिल चाहले एड कर दीते आ तृत्य जो दिए सब स्ट्राक्ट कर दीते केटे फिलते चाहले जेको शेप के बाद जेको एरिया के भाव केटे दीते चतुर्थ जो हम निर्दिष्ट एक अंश के जो रेखे चारपाशे जो सिलेक्शन सब डिलीट करते चाहिए चाहले डिलीट कर दीते सब सिलेक्शन टुल बला है कलर प्लेस करते <coughs> ब्लू कलर दिए दिल कान तैर दो कान तैरी लेयर निचे चोक तैरी चोक दिए दिल मुख तैर जेम <coughs> रेक्टांगुलर जिरो थे शेप स्मुथ भाव चारेस प्रयोजन हार्ड शेप गरकार जो डिजाइन कर प्रयोजन डिजाइन भेतरे स्वाभाविक भाव जिरो थकोशेपा तैरी कर मध्य पार्थक्य देखार चेस्ट कर पार्थक्य तैरिंग मेन कलर हम कतगुल शेप दिए 
এই যে কতগুলো শেপের মাধ্যমে মেইন কালার এতটুকু এরপর তিনটা ছোট ছোট পিক্সেল এই যে বক্স এক একটা বক্স কে এক একটা পিক্সেল বলা হয় হুম তার মানে এই যে তিনটা পিক্সেল অতিরিক্ত তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র পরেরটার সাথে অ্যাডজাস্ট হওয়ার জন্য আচ্ছা আবার যদি আমরা এনটি এলিয়াসের টিকটা না দেই তাহলে দেখেন যতটুকু কালার ঠিক ততটুকুই কিন্তু থাকবে এগুলোকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য অতিরিক্ত কিছুই তৈরি হবে না মানে কাটখটটা টাইপের খটখটে টাইপের একটা জায়গা তো এরকম আমাদের দরকার নেই আমরা স্মুথ বিষয়গুলো চাই স্মুথ শেপ আমরা চাই তো সেটার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে এনটি এলিয়াসের টিকটা দেওয়া থাকতে হবে এবং ফেদারটা জিরো থাকতে হবে এই দুটো সেট আপ যেন কখনো চেঞ্জ না হয় প্রয়োজন হলে চেঞ্জ করব বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন হয় না ওকে তার মানে এটা আমরা বুঝলাম ফেদার কি এবং এনটি এলিয়াস বিষয়টা কি এরপর একটু দেখি কুইক সিলেকশন টুল কুইক সিলেকশন টুল হচ্ছে দ্রুত সিলেক্ট করবে কুইকলি সিলেক্ট করবে কি সিলেক্ট করবে বিভিন্ন ইমেজ বিভিন্ন সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হ্যাঁ আমরা ফাইলে যাই ফাইল থেকে যাব হচ্ছে ওপেন আমাদের যেখানে ছবিগুলো রাখা সেই জায়গাটাতে আমরা যে জাস্ট একটা ছবি নিয়ে দিলাম আরো একটা ছবি নিতে পারি যেমন হচ্ছে এই ছবিটাকে নিয়ে নেই ওকে এই যে ছবিটা নিলাম আমরা হ্যাঁ এখানে সাবজেক্ট কিন্তু ডিম আর ডিমের বোল্টা এটা এই ডিমের বাটি যেটা এতটুকু আর আশেপাশে যা পেছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড এটা হচ্ছে অবজেক্ট ধরতে পারি আমরা তো এখান থেকে কুইক সিলেকশন টুলটাকে সিলেক্ট করলাম ঠিক সাথে সাথে ওপরে এই যে একটা আইকন এটা হচ্ছে প্লাস চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি তার মানে কি করবে অ্যাড করবে কি অ্যাড করবে সিলেকশন অ্যাড করবে বা যোগ করবে এর ডান পাশেরটা হচ্ছে মাইনাস যে কোনো সিলেকশনকে মাইনাস করে দিতে পারে সে যেমন যখনই আমরা এই কুইক সিলেকশন টোলটাকে সিলেক্ট করলাম সাথে সাথে আমাদের মাউসের যে পয়েন্টটা ছিল সেটা কিন্তু বৃত্ত হয়ে গেল মাউসের পয়েন্টটা যেটা সেটা কিন্তু বৃত্ত হয়ে গেল তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এই বৃত্তটাকে একটু ছোট বা বড় করতে চাই বা বৃত্ত দিয়ে অ্যাকচুয়ালি করবটাকে সেটা যদি একটু দেখি প্রথমে আমরা বৃত্তটাকে ছোট বড় করি ছোট বড় করার জন্য ওপরে এই যে ছোট্ট একটা অ্যারো কি এখানে ক্লিক করলাম এই যে সাইজ বাড়িয়ে দিলে বড় হয়ে যাচ্ছে আরো বড় করে দেই এই যে আবার যদি আমরা ছোট করে দেই এই যে ছোট হয়ে গেল এটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি দেখলাম শর্টকাটটা কি শর্টকাটটা হচ্ছে কিবোর্ড থেকে আমাদের ও এবং পি এই যে পিটা হ্যাঁ পি পির পির ঠিক ডান পাশে যেটা পির ঠিক ডান পাশে যেটা এটা হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট এই থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট প্রেস করলে বৃত্তটা এই যে ছোট হচ্ছে আর ঠিক ওইটারই ডান পাশে থার্ড ব্র্যাকেট লাস্ট এটা প্রেস করি একটু একটু করে কিন্তু বড় হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট লাস্ট প্রেস করলে এই যে বড় হচ্ছে এটার মাঝখানে আবার একটা প্লাস চিহ্ন প্লাস চিহ্ন মানে কি অ্যাড হওয়া যুক্ত হওয়া আর মাইনাস হওয়া মানে হচ্ছে কেটে ফেলা হ্যাঁ বা মাইনাস করা যেটাই বুঝি আমরা তো এটা বড় করলে সুবিধা বা অসুবিধাটা কোথায় বড় করে আমরা যদি এটা সিলেক্ট করার চেষ্টা করি দেখেন এতটুকু তো হলোই পাশে অনেক কিছুই বা অনেকটা জায়গা জুড়েই কিন্তু সিলেকশন তৈরি হয়ে গেল আমাদের লাগবে হচ্ছে পারফেক্ট ভাবে তো পারফেক্ট ভাবে করার ক্ষেত্রে আমরা বৃত্তটাকে আরেকটু ছোট করে দিই এই যে এতটুকু হলেই কিন্তু পারফেক্ট যেমন দেখেন এই যে ক্লিক করে আমরা ড্রাগ করি এই যে ওকে এই যে দারুণ ভাবেই কিন্তু এটা তৈরি হয়ে গেল আমরা 
कपि कर छोटी शुद्ध भिन्न भाव कर फाइल मैजिक वन टूले ग्लिक कर लो सदा टाइम सिलेक्ट हो गए ओके 
আছে যেখান থেকে শুরু সেখানে এসে ছেড়ে দিতে হবে তাহলে মোটামুটি সিলেকশনটা চার পাশ থেকে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এখন এই যে অতিরিক্ত বেড়ে আছে যে বাইরে চার পাঁচটাতে এখানে 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 এটা আমরা কি করব এটা ওই যে একটু আগে দেখেছিলাম সাবস্ট্রাক্ট মানে কেটে দেব বাইরে থেকে এই ভাবে এই তারপরে হচ্ছে এই যে কেটে দিলাম হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এখানে 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 আই দিয়ে দিলাম এটাকেও দিয়ে দিলাম माइनस फाइल कर शुरू से क्लिक कर लगे चार पास सुंदर भाव सिलेक्शन तैरिशन मानी कंट्रोल सी दिए कपि कर पेस्ट कर दी चुम्बक मत क्या फाइल डिमेर बोल निल এখান থেকে ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুলটাকে সিলেক্ট করে একটা ক্লিক করে এভাবে আমাকে ড্রাগ করতে হবে হ্যাঁ এভাবে ড্রাগ করতে হবে माइनस बहरे 
আমরা চাইলে কন্ট্রোল এক্স দিতে পারি কাট করতে পারলাম আবার কন্ট্রোল ভি দিতে পারি এখানে পেস্ট হয়ে গেল এই হচ্ছে আমাদের সিলেকশন টুলগুলোর কাজ এখানে তিনটা এখানে দুইটা এখানে আরো দুইটা তাহলে কটা হলো ষাটটা এই ষাটটা হচ্ছে মূলত সিলেকশন টুল তবে এক একটা এক একভাবে কাজ করে এক একটা এক একভাবে কাজ করে আপনারা চাইলে দেখা যাচ্ছে স্টেট লাইনে যদি কোনো কাজ থাকে তাহলে পলিগোনাল দিয়ে করবেন যদি ফ্রি ফর্ম তৈরি করলেই হয় নিজের মাপঝাপটা আন্দাজটা ভালো সেই ক্ষেত্রে আমরা ল্যাসো টুল দিয়ে বা ম্যাগনেটিক টুল দিয়ে করতে পারি চাইলে তবে স্পেসিফিক কোনো নিয়ম নেই যে এটা দিয়েই এটা করতে হবে আচ্ছা তো এতটুকু গেল এরপরে আমরা যদি দেখি ক্রপ টুল ক্রপ টুলটা কি ক্রপ টুল হচ্ছে আমরা চলে যাব ফাইলে ফাইল থেকে যাব ওপেন যে কোনো একটা ছবি আমি নেই সাপোজ আমি এই ছবিটাকে নিলাম প্রথমেই আনলক করলাম এখন এই ছবিটার গাছের অংশটুকু আমি রাখতে চাই বাকিগুলো ডিলিট করতে চাই ক্রপের মাধ্যমে তখন এই যে ক্রপ টুল সিলেক্ট করলাম এই হচ্ছে আমাদের ক্লিক করে ড্রাগ করে ছেড়ে দিলাম দেখেন চারপাশে যতটুকু থাকবে না ওইটুকুই কিন্তু ভিজিবল না ডিজাবল হয়ে যায় কারো কালো আর শুধুমাত্র যতটুকু রাখলাম এতটুকুই হচ্ছে ভিজিবল বেশি বা লাইট বেশি দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায় আমরা যদি কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করি ওকে হয়ে গেল এটা হচ্ছে ক্রপ টুল সিম্পলি এটার আবার রেশিও অনুযায়ী আমরা কন্টিনিউ করতে পারি যেমন এই যে ওপরে এখানে ওয়ান ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার এতটুকু থাকবে আবার এখানে চাইলে যে ফোর ফাইভ এটা হরিজনটালি ফোর ফাইভ ঠিক আছে তারপরে আবার এখানে এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ইলেভেন এগুলো আবার এখান থেকে আমরা চুজ করে দিতে পারি হ্যাঁ যে কতটুকু হবে না হবে তো এগুলো লাগে না কারণ হচ্ছে কি আমি আমার মতো করে ক্লিক করে টেনে সুন্দরভাবে কিন্তু বসিয়ে দিতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের ক্রপ টুল আর পার্সপেকটিভ ক্রপ টুলটা কি পার্সপেকটিভ হচ্ছে মূলত যদি কোনো বাঁকা এলিমেন্ট যদি কোনো যেমন এই একটা বাঁকা এলিমেন্ট তারপর হচ্ছে এই একটা বাঁকা এলিমেন্ট হ্যাঁ এই যে বাঁকা এলিমেন্ট আই মিন এখানে এটা তো স্ক্রিন তাই না এটা কিন্তু স্ক্রিন এই স্ক্রিনটাকে আমি সোজা করে দেখতে চাই সেই ক্ষেত্রে পার্সপেকটিভ ক্রপ টুলে গেলাম দেন এই একটা ক্লিক করলাম আর হচ্ছে এই একটা চারপাশে দেখেন চারটা কর্নার বা চারটা ডট দিয়ে দিলাম আমরা এবার যদি আমরা কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করি ছবিটা কিন্তু সোজা হয়ে গেল এইভাবে যদি কোনো বাঁকা ছবি বা বাঁকা এলিমেন্ট আমরা সোজা করে দেখতে চাই বা ব্যবহার করতে চাই এভাবে কিন্তু সোজা করতে পারি আবার এখানে একটা বই এটাও তো বাঁকা এটাকেও যদি সোজা করে আমরা দেখতে চাই ফ্রন্ট সাইডটা শুধুমাত্র সোজা হবে তাহলে এই একটা ক্লিক এই একটা चार बसि थे कन्नार थे कयटा एक दुईटा नीचे तीन टाइम चार्टई नीचे पांच टा छा नीचे सातटा ষাটটা কন্ডারে আমরা দিতে পারি না আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম এই চারটাই দিতে পারি তো চারটা কন্ডার সিলেক্ট করে যখনই ওকে করলাম বইটা সোজা হয়ে গেল হ্যাঁ বইটা সোজা হয়ে গেল এভাবে যদি কোনো এলিমেন্টকে আমরা সোজা করে ব্যবহার করতে চাই তখন এই পার্সপেকটিভ ক্রপ টুল আমরা ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা এরপরে যেটা দেখবো স্লাইস টুল স্লাইস মানে কি ছুরি দিয়ে কাটাকুটি করে না অ্যাপেল ট্যাপেল যখন কাটে তখন স্লাইস করে এই যে স্লাইসের বিষয়টা কি স্লাইস করবো আমরা আমরা স্লাইস করবো হচ্ছে মনে করি এটা এই হচ্ছে একটা ছবি একটা ছবি কিন্তু একটা ছবির ভেতরে আবার একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছবি একটার ভেতরে আবার ছয়টা এখন আমি চাচ্ছি এই ছয়টা আলাদা আলাদা ইমেজকে আলাদা করে ফেলতে কেটে ফেলতে তখন আমাদের স্লাইস টুলে যেতে হবে দেন এই যে ছুরি দিয়ে আমরা এটাকে স্লাইস করে ফেললাম আবার আমরা হচ্ছে এটাকেও এখন এমন ভুল যদি কখনো হয় তখন হচ্ছে 
स्लाइस सिलेक्ट टूल आता है स्लाइस सिलेक्ट टूल इस सिलेक्ट टूल के माध्यम में जेटा भूल होला उटर मास का नेक्टर क्लिक करता होगे शाता शाते वो ही सिलेक्ट टा एक टू एक टू ग्रीन कलर ग्रीन ना एक टू जेटा होता है येलो कलर टाइप हो जाए डीप येलो ये एक टा धारण मतो ऑप्शन तो इडी होगे � आई जे दिए दिलाम हाँ इटा क्यों अलग से छोटा कर दे इकन अलग टू छोटा कर दे बस हमारे दर किन्तु कोटा होलो बोलें तो पाँच टा हमरा इटा उपर फिली सिलेक्ट अच्छा तो वाले सिलेक्ट करते वाले आबारो स्लाइस टूले जितने होगे देन ए जे स्लाइस करे फिर लाम फाइनली फाइल फाइल से के सिफर वेव जितने होगे सिफर � JPEG select कोरे इकने maximum टा रेखे save अलग टा क्लिक कोरे desktop अमरा उताई save कोरे desktop save कोरे the save save होएगा लो एक तो देखे अच्छे परी चाहिए आ ऐ images ना मैं एक टा folder तोड़ी हुलो देखन ए एक टा दो टा तीन टा चार टा पाँच टा छः टा ओतिरिक्तो आरो ए एक टा ए एक टा ए एक टा इग्लो तोड़ी केटे जाते हैं किंतु इटा कोसात तक केटे जाते हैं आशा बात इधर शादा अंकुश तो को जेतो इटा छुरी उगलो केटे जाते हैं उटा थाकू उटा फिल्ले दिवो आमादे जातो तो को दौर का रातो तो को अम्रा रेखे दिवो ओके ये होते मुलो तो स्लाइस टू एक पर होते हैं आमादे स्लाइस टूल कंप्लीट हो और पर हम रा देखते पड़ते हैं आई ड्रॉप टूल आई ड्रॉप टूल होलो हम रा फाइल ए जाए फाइल थे के ओपन एक ता छोभी नहीं है नहीं जब वोन ये छोभी टा के हम रा नहीं ये टा के प्रथम तो अनलॉक हो अनलॉक कर और पर देखें आमित साथ से एक अंत के जिकना तो शेही क्या चाहिए ए जे टूल टा आई ड्रॉप टूल आई ड्रॉप टूल सिलेक्ट कर लाम जे कोन एक टा कलर क्लिक करा शायद ही ए फॉरग्राउंड ऐसे किंतु इटा फिक्स्ड है जाते हैं बा एकाने कलर टा चोले आज से अमर जो दी एकाने एक टा क्लिक कोरी ए जे कलर टा चोले आज लो एकाने एक टा क्लिक कोरी ऊ जे कलर टा चोले आज लो अब आर � ठीक ये भावे आई ड्रॉप अट टूल दिए कलर टा नीति है अच्छा ताहले ये जाके उन की कोट्टे परी फाइले जावो फाइल ते के न्यू और तो बाइक नेक्टर आर्ट बोर्ड चिलो बोना है ऐसे ऐको ना मैं चाच्चे जो उइ कलर टा बेबो हर करूं जस्ट हम एक टा एरिया तोड़ी कोल्ला एक टा लेयर तोड़ी कोल्ला ऐसे आई ड्रॉप टूल कलर सैंपल आर टूल टकी आई ड्रॉप टूल दी एक बार इस बेशी कलर ने वाज जाए ना अच्छा किटे जाते हैं किटे के लिए हमें लाइन टा बारो दी दी ची लिंक टा ओके निश्चित ही हम लोग सब आई जाएं कोरी सीधी थी ओवर तो नेक्स्ट हम लोग जो टा देख चला हम शेटा होते हैं हमादेर कलर सैंपलर टूल कलर सैंपलर टूल टाइप कलर सैंपलर टूल होते हैं हम लोग जो दी ये जे एक ता जगह भी तो रे अनेक धारों नेर कलर देखते पड़ते हैं तो ना अनेक धारों नेर कलर किन्तु एक हने देखा जाता है तो हम लोग चाहते हैं आई ड्रॉप आर दिया जस्ट एक ता कलर ने आ जाए पर आमी जो दी चाहे जे इकन थे के अनेक गुलो कलर हम लोग शंग्रो करे रेखे दीबो परबुत्ते कुनो एक ता डिजाइनर मोते हम लोग बेबहर करूं ओके तो कुन हम लोग कलर सैंपल आर टूल बेबहर करते पारी इटा सिलेक्ट करलाम एक ता क्लिक करलाम साथ साथ एक ता आइकॉन इकन हम लोग देखते बच्चे ऐ जे एवं डान पासे एक नंबर एर भितोरे आर जी बी तीन ता कलर एर कोड इकने चले आश्लो तीन ता कलर कोड इकने चले आश्लो अच्छा अबर एक ता क्लिक करलाम एक ता आइकॉन तो इरी हुलो दुई नंबर एर भितोरे तीन ता कलर कोड इकने चले आश्लो अबर एक ता क्लिक करलाम तीन नंबर और एक ता क्लिक करलाम चट्टा चट्टा ही इकने नवा जाए चट्टा बेशी नवा जाए ना अमर एक ता क्लिक करार चेस्टा कोरी इकने लगाश्च अच्छा तो चट्टा लगे ना हम लोग चाहिए एक तो दियो किन्तु कंटिन्यू करते पारे 
একটা দিও আমরা চাইলে অনেকগুলো কালার সংগ্রহ করতে পারি তার কারণ হচ্ছে দেখেন এই আইকনটাকে আমরা চাইলে মুভ করাতে পারি আমরা যদি এখানে নিয়ে যাই এই জায়গাটুকুর কালার হচ্ছে এটা এই যে কোডটা এই কোডটা দিয়ে আমরা কালারটা মূলত প্রকাশ করতে হয় আমাদের কালার কিন্তু কখনো ফটোশপে বা ইলাস্ট্রেটরে রেড গ্রিন ব্লু এভাবে লিখে প্রকাশ করতে হয় না কোডের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয় ওকে তো এইখানে এই যে তিনটা কালার কোড এটা যদি আমরা প্লেস করে দেই তাহলে এই কালারটা চলে আসবে আবার এটাকে আমি এখানে নিয়ে চলে আসি এই যে এই কালারের উপরে এখন এই কালারের কোডটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এভাবে করে একটা হলেও আমরা সবগুলো কালার তৈরি করে ফেলতে পারি বা সংগ্রহ করে রাখতে পারি কিভাবে রাখবো ফরগ্রাউন্ড হোক অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড হোক এই বক্সে একটা ক্লিক করার সাথেই এখানে দেখেন এইচ এস বি এটা হচ্ছে একটা কালার কোড আর জি বি এটা একটা কোড এল এ বি ল্যাব এটা একটা কোড সি এম ওয়াই কে এটা চারটা কোড এই আর একটা কোড কতগুলো এখানে কোনটা আর জি বি আর জি বি হচ্ছে এই জি আর এর ভেতরে আমাদের দিতে হবে টু ফোর সিক্স জি এর ভেতরে দিতে হবে ওয়ান ফাইভ সেভেন বি এর ভেতরে দিতে হবে ওয়ান ফাইভ ওয়ান দেন ওকে করার সাথে সাথেই এই যে কালারটা এটা এই যে ফরগ্রাউন্ডের ভেতরেই কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম তাই না তার মানে এই কোড তিনটা এখানে প্লেস করে দিলেই সব জায়গায় এবার যেটা চেঞ্জ হয়ে গেল সবই কিন্তু একই কালার কোড আবার এই যেটা এটাকে হেক্সা কোড বলা হয় এটাও একই কালারের কোড এই হেক্সা কোডটাকে আমরা কপি করে দেন আমরা আলাদা একটা টেক্সট ডকুমেন্টের ভেতরে চাইলে রেখে দিতে পারি এইভাবে এখানে আমরা কোডটাকে রেখে দিতে পারি প্রয়োজন এখানে লিখে দিই যে পিং মেইন কালারটা লিখে দিতে পারি এখানে যদি আমরা লিখে দিই অরেঞ্জ আর একটা কোড দিই তারপরে লিখে দিতে পারি যে ব্লু তারপরে হচ্ছে ইয়েলো এভাবে আমরা কালার কোডগুলো সংগ্রহ করে রেখে দিতে পারি পরবর্তীতে কোনো একটা ডিজাইনে ব্যবহার করার জন্য ওকে এটা হচ্ছে কালার স্যাম্পলার টুল এটা যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমরা উপরে ক্লিয়ারে একটা ক্লিক করার সাথেই সব আইকনগুলো চলে গেল পাশাপাশি এখানে যে কোডগুলো ছিল সেটাও কিন্তু চলে গেল এটা হচ্ছে আমাদের কালার স্যাম্পলার টুল রুলার টুলটাকে এটা হচ্ছে মাপ জোপের জন্য আমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারি ডান থেকে বাম কতটুকু এই যে ওপরে উইড হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান ডাবল সেভেন এই যেখানে লেখা আসছে হ্যাঁ আবার হাইট মাপতে চাইলে এখানে উইড কিন্তু মাপে নিই এবার হাইট হাইট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স জিরো এটা হচ্ছে যে কোনো টাইপের ইমেজ আমরা চাইলে কতটুকু কোনটার সাইজ এটা মাপার জন্য এটা ব্যবহার করতে পারি যদিও এটা খুব বেশি একটা কাজে লাগে না নোট টুল এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টুল নোট টুলটা হচ্ছে সাপোজ দেখা যাচ্ছে কোনো একটা কাজ করছি আমি করতে করতে হঠাৎ করে ক্লায়েন্ট নক দিতে পারে বা ক্লায়েন্টের সামনে আমি যদি কোনো একটা কিছু ব্রিফ করতে চাই যে ক্লায়েন্টের এই কাজটা আমি তাকে দেখাচ্ছি সাপোজ এটা ক্লায়েন্টের একটা কাজ আমি দেখাচ্ছি তাকে হঠাৎ করে আমাকে একটা চেঞ্জ দিল তো সাথে সাথে চেঞ্জটা লিখে রাখা আলাদা একটা খাতার ভেতরে হয়তো হাতের কাছে ইনস্ট্যান্ট খাতা কলম নাও থাকতে পারে বা পরবর্তীতে ভুলে যেতে পারি যে এই যে খাতার ভেতরে আমি লিখে রেখেছি সংশোধনটা এটা এই ডিজাইনের কোথায় অ্যাকচুয়ালি এটা মনে নাও থাকতে পারে ওই জন্য নোট টুলের মাধ্যমে সাপোজ এটা চেঞ্জ করতে হবে একটা ক্লিক করলাম সাথে সাথে একটা লেখার মতো জায়গা তৈরি হলো আমরা এখানে লিখে দিলাম কালার চেঞ্জ এই জায়গাটা কালার চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এখানে যখন একটা আইকন তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে যে এই জায়গাটুকুর কালার আমাকে চেঞ্জ করতে হবে ক্লায়েন্ট বলেছিল এই জায়গাটুকুর কালার আমাকে চেঞ্জ করতে হবে আচ্ছা আবার এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে কি হবে এখানে কিছু একটা হবে না হয় আমি চেঞ্জ দিয়ে দিলাম এখানে কিছু একটা হবে হম ইয়েস দিয়ে দিলাম এখানে কিছু একটা হবে বা নো দিয়ে দিলাম দ্যাটস ইট এভাবে যেখানে যেখানে বলবে ঠিক সেখানে সেখানে ক্লিক করার সাথে লেখার জায়গাটা তৈরি হবে আমরা নোট করে করে রেখে রেখে দিতে পারি এরপরে ক্লায়েন্ট চলে গেল কারেন্ট চলে গেল অথবা আমার মনে হলো যে পরে আমি কাজ করব এখন আর কাজ করব না ওকে ফাইন এটাকে আমি পিএসডি ফর্মেটে সেভ করে রেখে দিলাম ফটোশপটা কেটে টেটে রেখে দিলাম ওকে এই যে আমি কেটেই দিচ্ছি কেটে দিলাম এইবার যদি কখনো মনে হয় বা দুই দিন পরে একদিন পরে বা যখনই মনে হোক আমরা এটাকে চেঞ্জ করব বা আমরা এটার কাজ করব সাথে সাথে ওই ফাইলটাকে এই যে পিএসডি ফাইল যেটা এটাকে আমরা ফটোশপে ওপেন করার সাথেই দেখেন সেই আইকনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আইকনের ওপরে ক্লিক করলাম লেখাটা চলে আসছে তার মানে আমার মনে পড়ে যাবে যে হ্যাঁ এবার আমি এই জায়গাটাতে এই চেঞ্জটা করতে হবে আবারও এই আইকন একটা ক্লিক করলাম চেঞ্জটা চলে আসলো 
এই আইকনে ক্লিক করলাম চেঞ্জটা চলে আসলো এই আইকনে ক্লিক করলাম চেঞ্জটা চলে আসলো হুম এভাবে করে আমরা চাইলে কিন্তু এই নোট টুলের ব্যবহারটা করতে পারি সবশেষে যখন কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে আমরা উপরে ক্লিয়ার অল এখানে একটা ক্লিক করলাম দেন ওকে বাস এটার কাজ আমাদের হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে স্টেপ ফরওয়ার্ড এবং স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড যখন একটা ছবির উপরে অনেকগুলো কাজ করব করতে করতে হঠাৎ যদি মনে হয় এই যে আপনারা হয়তো খেয়াল করছেন যে আমি বারবার পেছনে যাচ্ছি সামনে যাচ্ছি এটা কিন্তু স্টেপ ফরওয়ার্ড এর মাধ্যমে যাচ্ছে কিভাবে আমরা একটা ছবি নেই ফাইল থেকে ওপেন দেন হচ্ছে আমাদের কাজের জায়গাতে যাই আমরা যে এখান থেকে যে কোনো একটা ছবি আমি নিতে পারি নিলাম এই ছবিটা নেওয়ার পরে প্রথম ধাপ বা প্রথম স্টেপটা কি আনলক করতে হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে আমরা এইটুকু সিলেক্ট করলাম তৃতীয় স্টেপ হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম চতুর্থ স্টেপ হচ্ছে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম ব্যাস তাহলে কয়েকটা স্টেপ হলো চারটা এবার আমি চাচ্ছি পেছনে চলে যাব ছবিটা একেবারেই প্রথমে যেমন ছিল ওই জায়গাটাতে আমি যেতে চাই এটাই হচ্ছে স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড সেটা আমরা ম্যানুয়ালি চাইলে এডিট এখান থেকে যে স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড একটা ক্লিক করলাম দেখেন এক স্টেপ পেছনে চলে গেল আবারও স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড আর এক স্টেপ পেছনে চলে গেল আবারও স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড আর এক স্টেপ পেছনে গেল আবারও স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড এই যে লক আইকনটা কিন্তু চলে আসলো এর আগে আর কিছু হয়নি যে কারণে এটা ডিজেবল দেখাচ্ছে স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডটা তবে এবার হচ্ছে স্টেপ ফরওয়ার্ড মানে সামনের দিকে যাবে স্টেপ ফরওয়ার্ডে ক্লিক করলাম আনলক হয়ে গেল আবার স্টেপ ফরওয়ার্ডে ক্লিক করলাম সিলেকশনটা তৈরি হয়ে গেল আবার স্টেপ ফরওয়ার্ডে ক্লিক করলাম কাট হয়ে গেল আবারও স্টেপ ফরওয়ার্ড কপি হয়ে গেল এরপরে আর কিছুই করা হয়নি যে কারণে স্টেপ ফরওয়ার্ড কিন্তু ডিজেবল অবস্থায় আমরা দেখতে পাবো এটা ছিল ম্যানুয়াল আমরা এটাতে ম্যানুয়ালি কাজ না করে আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে শর্টকাটে কাজ করব তাহলে আমাদের সময়টা বাঁচবে শর্টকাটটা কি কন্ট্রোল অল্টার জেড এটা হচ্ছে স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড কন্ট্রোল চেপে ধরে এবং অল্টার চেপে ধরে দুটো দুই আঙ্গুল দিয়ে দুটোকে চেপে ধরতে হবে কন্ট্রোল অল্টার চেপে ধরে জাস্ট আমরা জেড প্রেস করলাম দেখেন ব্যাকে চলে গেল আবারও কন্ট্রোল অল্টার জেড ব্যাকে চলে গেল আবারও কন্ট্রোল অল্টার জেড ব্যাকে চলে গেল আবারও কন্ট্রোল অল্টার জেড এই যে ওকে আর কিন্তু ব্যাকে যাবে না আবার যদি আমরা সামনে যেতে চাই বা স্টেপ ফরওয়ার্ডে যেতে চাই তাহলে কন্ট্রোল শিফট জেড এক স্টেপ সামনে চলে গেল আবারও কন্ট্রোল শিফট জেড আবারও কন্ট্রোল শিফট জেড দিলাম আরেকবার আমরা কন্ট্রোল শিফট জেড ওকে তার মানে আমাদের কিন্তু স্টেপ ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড ম্যানুয়াল এবং শর্টকাট যেটা আমরা দুটোই মোটামুটি দেখলাম টাইপ টুল ডিটেলস টাইপ টুলটা একটু দেখি টাইপ টুল ডিটেলস অর্থাৎ আমাদের ডিজাইন করলেই শুধু হবে না আমাদের অবশ্যই লিখতেও হবে তাই না তো এটার একটা ডিটেলস প্যানেল আছে আমরা প্যানেলটাই দেখি যেমন একটা আর্টবোর্ড নিলাম এটাকে আমরা আনলক করলাম এবং ওপরে উইন্ডোতে যে আমরা যদি ক্যারেক্টারে একটা ক্লিক করি ক্যারেক্টার ক্লিক করলাম সাথে সাথে একটা প্যানেল চলে আসলো এই যে তাহলে এখানে আমরা টেক্সটার বিষয়টা একটু দেখি ক্যারেক্টার প্যালেট যেটা এটা হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টার প্যালেট হ্যাঁ আচ্ছা প্রথমত আমরা উইন্ডো থেকে যখন এই ক্যারেক্টারে ক্লিক করে এই প্যালেটটাকে বের করে নিয়ে আসব সাথে সাথে দুটো অপশন এটার সাথে চলে আসবে ক্যারেক্টার ডান পাশে প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে প্যারাগ্রাফটা থাকবে না যদি না থাকে তখন কি করব আমরা উইন্ডোতে যাব উইন্ডো থেকে এই যে প্যারাগ্রাফ এখানে একটা ক্লিক করে প্যানেলটাকে বের করে নিয়ে এসে এই যে ব্ল্যাক অংশ এখানে ক্লিক করে এই জায়গাটায় এসে এই যে যখন একটু ব্লু কালারের মতো দেখবেন চলে আসে ছেড়ে দিতে হবে সাথে সাথে এটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা করব ডান পাশে এই যে ছোট্ট একটা অ্যারো কি দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ক্লিক করে নিচে রিসেট ক্যারেক্টার রিসেট ক্যারেক্টার এখানে একটা ক্লিক করলাম তার মানে রিসেট করে ফেললাম এই ক্যারেক্টার প্যানেলটাকে প্রথম অবস্থায় যেমন থাকে একেবারে নতুন অবস্থায় যে সেট থাকে বা ডিফল্ট ভাবে যে সেট থাকে সেটাই এখানে আমরা দিয়ে দিলাম আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখি 
আমরা টাইপ টুলে যাচ্ছি টাইপ টুলে যাওয়ার পরে একটা ক্লিক করলাম এখানে আমরা লিখে দেই টেক্সট 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 লিখলাম হ্যাঁ দেন এটাকে আমি চাচ্ছি বড় করতে অথবা ফন্টটাকে চেঞ্জ করতে অথবা যে কোনো টাইপের চেঞ্জ আমরা চাচ্ছি তো যাই চাই না কেন টেক্সটটাকে প্রথমে সিলেক্ট করে নিতে হয় এভাবে ক্লিক করে ধরে সিলেক্ট করতে পারি অথবা আমরা চাইলে কন্ট্রোল এ দিয়েও সিলেক্ট করতে পারি কন্ট্রোল এ দিয়েও সিলেক্ট করতে পারি আচ্ছা সিলেক্ট করার পরে এইখান থেকে এই যে ছোট্ট একটা অ্যারো কি এখানে ক্লিক করে আমরা চাইলে সর্বোচ্চ হলো বাহাত্তর এখানে দিয়ে দিলাম বাট আরও যদি বেশি চাই আরও যদি বেশি আমরা সাইজটাকে বাড়াতে চাই তখন এখানে কিন্তু নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা এই জায়গাটাতে একটা ক্লিক করে বাহাত্তরটাকে সিলেক্ট করে অথবা ডিলিট করে আমরা এখানে লিখে দিতে পারি একশো একশো হয়ে গেল কিন্তু অথবা আরো বেশি চাইলে তিনশো এই যে তিনশো দিয়ে দিলাম যত চাইবো তত এখান থেকে আমরা দিতে পারবো ম্যানুয়ালি লিখে আমরা দিতে পারি আচ্ছা আপাতত আমরা ষাট এখানে রেখে দিই এর পাশাপাশি ওপরে যেটা এটা হচ্ছে আমাদের ফন্ট চেঞ্জ করার অপশন এখান থেকে আমরা বিভিন্ন টাইপের ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি যেমন আমরা যদি এই আরো কিতে একটা ক্লিক করি দেখেন অনেক টাইপের ফন্ট এই একটা তারপরে হচ্ছে এই একটা অনেক সুন্দর সুন্দর ফন্ট এখানে আমরা ডিফল্ট ভাবে পেতে পারি যদিও আমাদের ব্যবহার আমরা যে ফন্টগুলো ব্যবহার করব ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেগুলো কিন্তু আমাদের নতুন করে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতে হবে যেটা আমরা ছয় নম্বর ক্লাসে অথবা পাঁচ নম্বর ক্লাসে দেখব ফন্টের বিষয়গুলো হুম এখন যা আছে এগুলো দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করলেই যথেষ্ট তো দেখেন এই একটা ফন্ট স্টাইলটা একটু চেঞ্জ হলো ঠিক এটা ডান পাশেও একটা অপশন আছে যেটাকে ফন্ট স্টাইল বলা হয় যেমনটা হলো এটা কতটুকু পাতলা হবে কতটুকু মোটা হবে কেমন বাঁকা হবে অর্থাৎ ইতালিক হবে এই বিষয়টা আমরা থিনে একটা ক্লিক করি দেখেন অনেক পাতলা একবারে হালকা এক্সট্রা লাইট ইতালিক একটু বাঁকা হয়ে গেল আবার হচ্ছে থিন ইতালিক পাতলাই থাকবে জাস্ট ইতালিক অর্থাৎ একটু বাঁকা হল আবার এখান থেকে আমরা চাইলে লাইট দিয়ে দিতে পারি একটু মোটা হল আবার এখান থেকে লাইট ইতালিক দিয়ে দিতে পারি ওইটাই থাকবে জাস্ট একটু বাঁকা হবে এখান থেকে বোল্ড দিয়ে দিতে পারি অনেক মোটা হবে আমরা চাইলে ব্লাক দিয়ে দিতে পারি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মোটা এর থেকে মোটা আর কিন্তু হয় না তবে হ্যাঁ যদি আমরা এর থেকেও বেশি মোটা করতে চাই তাহলে এই যে সিঙ্গেল টি এই টিতাতে একটা ক্লিক করলাম এটা কিন্তু মোটা হয়ে গেল ওকে এটা মোটা হয়ে গেল আবার যদি চাই এখানে এই যে একটা বাঁকা টি দেখতে পাচ্ছি এটাতে ক্লিক করলাম একটু ইতালিক হয়ে গেল এটা এটা হচ্ছে ডিফল্ট ভাবে আমরা যদি চাই করতে সেই ক্ষেত্রে করতে পারি এইবার এটা কিন্তু ছোট হাতের অক্ষর আমরা চাচ্ছি বড় হাতের করতে বড় হাতের করার জন্য এখানে এই যে ডাবল টি এই ডাবল টি তে একটা ক্লিক করতে হবে সাথে সাথে এটা বড় হাতের হয়ে গেল আবারও যদি আমরা উঠিয়ে দিতে চাই তাহলে ডাবল টি তেই ক্লিক করতে হবে উঠে গেল আবার এই বাঁকা টি যেটা এটাতে ক্লিক করলাম এটা সোজা হয়ে গেল আবার যদি এই সিঙ্গেল টি তাতে ক্লিক করি এটা আরেকটু পাতলা হয়ে গেল ওকে আচ্ছা তাহলে দেখেন প্রত্যেকটা ফন্টেরই কিন্তু এরকম ফন্ট স্টাইল থাকে না আই মিন আমি চাচ্ছি এই যে রেলিওয়ে যেটা এটাতে আছে বাট এখানে আরো কয়েকটা দেখি আমরা এটাতে কিন্তু অতগুলো নেই অল্প কয়েকটা হ্যাঁ আবার যদি এখান থেকে আমরা এটা দেখি এটাতে টোটালি নেই এটা কিন্তু ডিজেবল হয়ে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে যে ফন্টে থাকবে সেটা শো করবে আর যেটা থাকবে না সেটা কিন্তু এমনটা ডিজেবল অবস্থায় দেখা যাবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমরা যদি ওকে এতটুকু অংশ গেল আচ্ছা আমরা একটি ফন্টটা চেঞ্জ করি ওকে এটা আবার আছে কিন্তু দেখেন এটা তো অনেকগুলো এখানে আমরা থিম দিতে পারি তারপরে হচ্ছে ইতালিক দিতে পারি তারপরে হচ্ছে বোল্ড দিতে পারি আচ্ছা দেন এই যে অংশটা এটা একটু দেখি আমরা এখানে সিঙ্গেল কোন অক্ষরকে আমরা যদি চাই এই যে টি এবং ই অথবা ই বা এক্স যে কোনো একটা হতে পারে এই দুটোর মাঝখানে বা যে কোনো দুটোর মাঝখানে যদি স্পেস দিতে চাই স্পেস তাহলে সেই জায়গাটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে এটা একটা ক্লিক করলাম এখানে টেন দিয়ে দিলাম দেখেন একটু স্পেস তৈরি হলো ফিফটি দিয়ে দিলাম আর একটু স্পেস তৈরি হলো হান্ড্রেড দিয়ে দিলাম আর একটু স্পেস তৈরি হলো অথবা দুশো দিয়ে দিচ্ছি আর একটু তৈরি হলো আরো বেশি চাইলে এখানে আমি পাঁচশো দিয়ে দিই অনেক বেশি তৈরি হয়ে যাবে হ্যাঁ আবার যদি মাইনাসটা দিয়ে দিই জাস্ট আগে একটা মাইনাস দিয়ে দিই দেখেন ভেতরে ঢুকে গেল তো স্বাভাবিকভাবে এটা থাকবে হচ্ছে জিরো এমনটা হতে পারে যে 
स्पेस देवर प्रयोजन विभिन्न समय विभिन्न डिजाइन सौंदर एम टा दे दरकार समानी भार्टिकल प्रयोजन होते स्वाभाविक रखते चाहले दें एंटार अच्छा हमारे हरिजनटाली लम्बा चेपे जाए नीचे चेपे जाए पास लम्बा हो जाए लम्बा कर लैप्टा कर लाइज बड़ा चेन्ज करते अथवा सबटुकु चेन्ज करते हम सबरल कैरेक्टर पैलेटर जो विषय प्रयोजन कमप्लीट कर लगन बाकी बला है लीडिंग तो लीडिंग देखार छोट कर ढुकेल प्रयोजन मत स्वाभाविक भाव टुकु रखा अथवाटो दिए मूलत बला हम लिडिंग मान बामपाशेमे समान 
মাঝখানে সমান এটাকে বলা হয় মিডিল অ্যালাইন এর ডান পাশে যেটা এটা হচ্ছে রাইট অ্যালাইন বলা হয় রাইট অ্যালাইন ডান পাশে সমান বাম পাশে এলোমেলো এটাকে বলা হচ্ছে রাইট অ্যালাইন আচ্ছা এরপরে যেটা এটা হচ্ছে একটা ক্লিক করলাম এটাকে বলা হয় জাস্টিফাই লাস্ট লাইন লেফট জাস্টিফাই মানে হচ্ছে দুই পাশে সমান থাকবে দুই পাশেই সমান থাকবে লাস্ট লাইন যেটা এটা লেফট সাইড থেকে এসে এভাবে থেমে যাবে লাস্ট লাইন যেটা থাকবে আবার এরপরেরটাও জাস্টিফাই বাট লাস্ট লাইন মিডিল এই যে মিডিলে দেখেন লাস্ট লাইনটা চলে আসছে আবার এর ডান পাশে যেটা জাস্টিফাই লাস্ট লাইন রাইট রাইট পাশ থেকে এসে এভাবে থেমে যাবে এরপরে যেটা টোটালটাই হচ্ছে জাস্টিফাই শেষ লাইনটা কি হবে মাঝখানে স্পেস থাকবে বাট সে দুই পাশে সমান করবে দুই পাশে জাস্টিফাই মানে হচ্ছে দুটো সাইড থাকবে সমান মাঝখানে যাই থাকুক দুই পাশ সমান রেখে দিবে তো এখানে লাস্ট লাইন যে কোনো এক সাইড থেকে যাবে না এটা হচ্ছে দুই পাশ সমান রেখে মাঝখানে প্রয়োজনে স্পেস দিয়ে দুই সাইডটা সমান করে দিবে এটা হচ্ছে শুধু জাস্টিফাই তো আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন হয় এটা প্রথমটা অথবা এই এটা জাস্টিফাই লেফট লাইন যেটা লাস্ট লেফট লাইন এটা অথবা এটা এটাই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় আমাদের ডিজাইনের ক্ষেত্রে ওকে মোটামুটি আমাদের ক্যারেক্টার প্যালেট শেষ এখন এই ব্ল্যাক অংশে ক্লিক করে আমরা লেয়ার প্যানেলের ঠিক ওপরে যখনই নিয়ে আসবো দেখেন ব্লু একটা শেড দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায় আমরা এখানে ছেড়ে দিলাম সাথে সাথে এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল এই জায়গাটাতে ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা দেখব আমাদের শেষ প্রায় পার্টি ডিজাইন এটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ এটা একটু আমরা দেখে নিই পার্টি ডিজাইনটা কি এটা হচ্ছে লেয়ার ম্যানেজমেন্টটাকে একটু বোঝার জন্য একটু ভালো করে শেখার জন্য এই পার্টি ডিজাইনটা আমরা চাইলে করতে পারি তো প্রথমে আমরা কালারটাকে একটু চেঞ্জ করি ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড নিয়ে নিই রেক্টাঙ্গুলার মার্কিউ টুলের মাধ্যমে আমরা উপরে একটা এরিয়া দিয়ে দিলাম এখানে একটা কালার দিয়ে দিলাম আচ্ছা মুভ টুলে যাওয়ার পরে ও আচ্ছা কালারটা দেওয়ার আগে একটা লেয়ার নিতে হবে দেন কালারটা দিয়ে দিচ্ছি এই লেয়ারটাকে আমরা কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে পাঁচটা তৈরি করলাম আমরা মুভ টুলে যে শিপ চেপে ধরে এভাবে টেনে নিচে একটা নিয়ে অ্যাডজাস্ট করে দেই এবং এই এক নাম্বারটা হোক অথবা প্রথমটা হোক যে কোনো একটা সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে যতটুকু পর্যন্ত আমরা সিলেক্ট করতে চাই অতটুকুর শেষ যেটা এখানে একটা ক্লিক করলাম সাথে সাথে দেখেন মাঝখানের গুলো একসাথে সিলেক্ট হয়ে গেল স্বাভাবিকভাবে আমরা কিন্তু এক নাম্বার সিলেক্ট করার পরে কন্ট্রোল চেপে ধরে এটা সিলেক্ট করতে পারি কন্ট্রোল চেপে ধরে এটা সিলেক্ট করতে পারি আবারও কন্ট্রোল চেপে ধরে এটা সিলেক্ট করতে পারি এটা সিলেক্ট করতে পারি কিন্তু এটাতে একটু সময় লাগে বাট আমরা প্রথম থেকে যতটুকু দরকার ততটুকু শিপ চেপে ধরে একটা ক্লিক করলে মাঝখানে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যায় আচ্ছা তো সিলেক্ট করার পরে আমরা যাব হচ্ছে ওপরে এই যে জায়গাটা এখানে এই যে মাঝখানের একটা আইকন এটা সম্পর্কে আমরা জানব যদিও আপাতত যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আমরা দেখে নিই এই মাঝখানের এটাতে একটা ক্লিক করলাম দেখেন সব সমানভাবে এটা প্লেস হয়ে গেল সব কিন্তু সমান এখানে যতটুকু স্পেস এখানেও ততটুকু এখানেও ততটুকু এখানেও একই স্পেস আচ্ছা এটা আমাদের তৈরি হলো আমরা আরেকটা লেয়ার নিলাম নেওয়ার পরে এবার আমরা এখানে একটা শেপ তৈরি করলাম যেটার একটা রেড কালার আমরা দিয়ে দিচ্ছি এবং মুভ টুলে যাচ্ছি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসিলেক্ট করে দিচ্ছি এবার এই লেয়ারটাকেও আমরা কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে পাঁচটা তৈরি করলাম একইভাবে আমরা শিপ চেপে ধরে এটাকেও ডান পাশে মিশিয়ে দিলাম শিপ চেপে ধরে এই যে এই রেড কালারের লেয়ারগুলোকে সিলেক্ট করে এইটা এই যে ওপরে এই মাঝখানেরটা একটা ক্লিক করলাম এটাও সমানভাবে তৈরি হয়ে গেল হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব এবার আমাদের মেইন কাজ অর্থাৎ আমরা এই রেড অংশটাকে কালোর নিচে পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছি আমরা এই কালোটাকে সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে লেয়ার ওয়ান আচ্ছা আমি একটু দেখে নিই হ্যাঁ এক মিনিট যে আসলে এই সিস্টেম এটা কি না অনেকদিন করা না হলে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে ওকে আমরা এবার যেটা করব কালোর ওপর একটা ক্লিক করব ক্লিক করে এই কালোর ওপরেই রাইট ক্লিক করে প্রথমে যেটা থাকবে লেয়ার ওয়ান এটা ক্লিক করলাম তার মানে কি হলো কালো যে লেয়ারটার ভেতরে আছে এই কালো শেপটা যে লেয়ারটার ভেতরে সেটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এই যে এটার ভেতরে তো যখনই আমরা এই লেয়ারটাকে পেয়ে গেলাম এবার কন্ট্রোল চেপে ধরে এই যে সাদা অংশটুকু 
কন্ট্রোল চেপে ধরে এই সাদা অংশটুকুর ভিতরে একটা ক্লিক করব সাথে সাথে এই কালোটা একটা সিলেকশন তৈরি হলো আর যখনই সিলেকশন তৈরি হবে আমরা এই লালের উপরে এসে রাইট ক্লিক করে লেয়ার 2 প্রথমে যেটা থাকবে সেটা ক্লিক করে লাল যেটা এই যে লাল এই যে লাল কালারটা যে লেয়ারের ভিতরে সেটাই কিন্তু সিলেক্ট করলাম আমরা সিলেক্ট যখনই হবে কিবোর্ড থেকে ডিলিট অপশন প্রেস করে দিলাম এই যে ডিলিট হয়ে গেল দেন এই সিলেকশনটাকে ডিসিলেক্ট করার জন্য কন্ট্রোল ডি প্রেস করে ডিসিলেক্ট করে দিলাম দেখেন কি হলো এই অংশটুকু কিন্তু মূলত ডিলিট করে ফেললাম বাট মনে হচ্ছে যে এটা কালো নিচ দিয়ে গেছে নিচের থেকে এটা চলে গেছে তাই না এমনটা মনে হচ্ছে তাহলে এই অংশটুকু নিচে এই অংশটুকু থাকবে উপরে আবার এই কালোর অংশটুকু থাকবে নিচে তাহলে কালোটাকে রাইট ক্লিক করে প্রথমটাকে ধরলাম এই যে লেয়ারটা কন্ট্রোল চেপে ধরে এই সাদা অংশ একটা ক্লিক করলাম আবার লালের উপরে এসে রাইট ক্লিক করে প্রথমটাকে সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে ডিলিট অপশন প্রেস করলাম দ্যাটস ইট হয়ে গেল এটাও ওকে এবার এটা থাকবে উপরে এটা থাকবে নিচে এই অংশটা কালোটাকে রাইট ক্লিক করে প্রথম অংশটা সিলেক্ট করলাম এটা হচ্ছে লেয়ার কালোটার কন্ট্রোল চেপে ধরে এই সাদা অংশে ক্লিক করলাম লালের উপরে এসে রাইট ক্লিক করে প্রথম যেটা থাকবে লেয়ার 2 সিলেক্ট করলাম তার মানে এটা হচ্ছে কালোর লেয়ারটা সিলেক্ট হলো এবার আমরা ডিলিট প্রেস করি এই যে দেন কন্ট্রোল ডি দেখেন একটা নিচে একটা উপরে হ্যাঁ একটা নিচে একটা উপরে আর একটা নিচে লালটা আচ্ছা এবার পরেরটা এটা থাকবে তাহলে উপরে এটা থাকবে নিচে তাহলে কালোর উপরে এসে কালোটাকে ধরলাম এই যে এবার লালের উপরে এসে লালটাকে ধরে ডিলিট হ্যাঁ আমরা চাইলে কিন্তু এই সোজা এভাবে একসাথে কাজ করে ফেলতে পারি যেমন হচ্ছে এটা নিচে তার মানে এটা থাকবে উপরে এটা আবার তাহলে নিচে থাকবে লালটাকে ধরে ডিলিট এটা তাহলে উপরে থাকবে ঠিক আছে একসাথে কিন্তু এভাবে করে ফেলতে পারি ওকে এবার পরেরটা এটা হচ্ছে উপরে থাকবে আচ্ছা এটা থাকবে আবার নিচে তাহলে আমরা যেটা করব কালোটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল চেপে ধরে এই সাদা অংশে ক্লিক করি এটা থাকবে নিচে এই লালটাকে সিলেক্ট করে ডিলিট এটা থাকবে উপরে এটা থাকবে নিচে লালটাকে সিলেক্ট করে ডিলিট ব্যাস এটার কাজ শেষ এবার এই কালোটা কালোর উপরে রাইট ক্লিক করে লেয়ার ওয়ান কন্ট্রোল চেপে ধরে এই সাদা অংশে ক্লিক এই লাল অংশটুকু থাকবে নিচে লালের উপরে রাইট ক্লিক ডিলিট এটা থাকবে উপরে এটা থাকবে নিচে ডিলিট এটা আবার উপরে ব্যাস এটুকু হলো এবার এই কালোটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল চেপে ধরে এই সাদা অংশে ক্লিক করলাম এটা থাকবে উপরে এটা আবার থাকবে নিচে ডিলিট এটা থাকবে উপরে এটা আবার থাকবে নিচে এই যে দেখেন বিষয়টা কি হলো পার্টি ডিজাইন এবার যদি আমরা পার্টি ডিজাইনটাকে একটু গুগলের ভেতরে যে দেখার চেষ্টা করি আমরা যদি এখানে লিখে দিই যে পার্টি ডিজাইন এই যে দেখেন আমি হালকা করে করেছি পাতলা করে করেছি আর এখানে ডিপ করে দেওয়া শেপগুলো এভাবে আমরা কিন্তু পার্টি ডিজাইন যে দেখেন পার্টি ডিজাইন আমরা এইভাবে তৈরি করব ওকে এটা তৈরি করলে কি হবে এই লেয়ার ম্যানেজমেন্ট গুলো বুঝতে সুবিধা হবে প্রথম অবস্থায় একটু মাথার উপর দিয়ে যেতে পারে যে এটা কি হলো কোথা থেকে কি হলো হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই জাস্ট আমরা ভিডিওটা এক মিনিট দেখব আমি যা করেছি আপনি এক মিনিট ঠিক তাই করবেন আবার এক মিনিট দেখবেন আমি যা করেছি আপনিও ঠিক তাই করবেন এভাবে করলেই দেখবেন আস্তে 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 ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ প্র্যাকটিস না করলে কিছুই হবে না এটা কাজে নেমে পড়তে হবে তাহলে আর অসুবিধা হবে না এরপর আমরা দেখি হচ্ছে ফাইল থেকে প্লেস প্লেসটা কি প্লেসটা হচ্ছে দেখেন আমরা ফাইল থেকে ওপেনে যে যে কোনো একটা ছবি ওপেন করলাম কি হলো আলাদা একটা ট্যাবে এই ছবিটা ওপেন হলো বাট আমি চাচ্ছি যে এটার ওপরে আর একটা ছবি আসবে বা এটার ওপরে আর একটা ছবি আসবে সেই ক্ষেত্রে ফাইল থেকে যেতে হবে প্লেস প্লেসে গেলাম আর একটা ছবি নিলাম প্লেস করে দিলাম এই যে এখানে চলে আসছে কিন্তু মাঝখানে একটা ক্রস চিহ্ন ক্রস চিহ্ন কর্নার গুলো ধরে আমরা ছোট বড় করতে পারি ক্রসটাকে ওঠানোর জন্য কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করলাম ইন্টার প্রেস করার সাথে সাথে এটা দেখেন এই যে আমরা এটাকে মুভ করতে পারি এটা হচ্ছে একটা ছবির উপরে আরো অনেকগুলো ছবি বা ডকুমেন্ট আমরা আনতে চাইলে এভাবে আনতে পারি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ডুপ্লিকেট লেয়ার যেমন আমরা সাপোজ এখানে একটা এরিয়া তৈরি করলাম যেখানে একটা কালারও দিয়ে দিলাম এখন আমি চাচ্ছি এই যে এক নাম্বার লেয়ার এটাকে ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট করার জন্য লেয়ারের উপরে রাইট ক্লিক করে যে ডুপ্লিকেট লেয়ার দেন ওকে এই যে আলাদা হয়ে গেল অথবা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে দিলাম কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে কন্ট্রোল জে অনেকগুলো ডুপ্লিকেট হয়ে গেল দেখেন এই যে অনেক 
অনেক অনেকগুলো ডুপ্লিকেট করে ফেললাম আমরা ওকে এভাবে লেয়ার গুলোকে আমরা চাইলে কিন্তু ডুপ্লিকেট করে ফেলতে পারি যদিও আমরা এই প্রত্যেকটা কাজ প্র্যাকটিক্যালি যখন কোনো ডিজাইন করব তখন দেখব এখন শুধুমাত্র বিভিন্ন টুলসের কাজ আমরা দেখে নিচ্ছি রিনেম লেয়ারটা কি রিনেম লেয়ারটা হচ্ছে এই যে এখানে লেয়ার 1 কপি 2 এটাকে আমরা রাখতে চাই না আমরা এখানে আমার মত করে একটা টেক্সট প্লেস করতে চাই সেই ক্ষেত্রে টেক্সটের উপরে ডাবল ক্লিক করলাম এডিটেবল হয়ে গেল আমি এখানে লিখে দেই যে প্রজেক্ট 1 দ্যাটস ইট অথবা এই লেয়ারের উপরে ডাবল ক্লিক করলাম এখানে লিখে দেই 000001 লিখে এন্টার প্রেস করলেই এটা ফিক্সড হয়ে যায় অথবা এই টেক্সটের উপরে ডাবল ক্লিক করে আমরা লিখে দেই 0098765 দেন বাইরে একটা ক্লিক করার সাথেও কিন্তু এটা ফিক্সড হয়ে গেল হ্যাঁ এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের রিনেম করার সিস্টেম এবং এই ছিল আমাদের আজকের দুই নাম্বার ক্লাসের বিষয়বস্তু